ഹേ ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൈ സ്പിരിച്വൽ ജേണി ഇലവൻ ഇലവൻ സോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെയും തേർഡ് പാർട്ടിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് അവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു എന്ത് സിറ്റുവേഷൻസാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടു പേരുടെ ഇടയ്ക്ക് കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ യെസ് അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കോമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹിറ്റ് ദി ബെല്ലൈക്കൺ ഡോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ റീഡിങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റീഡിങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്നേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് അത് ആകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഏത് രീതിക്കുള്ള വീഡിയോസാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം റെസ്നേറ്റ് ആവ ആവുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കും കൂടി റീഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഉഷാറൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം യൂണിവേഴ്സ് പ്ലീസ് കൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണും തേർഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് താങ്ക് യു ഹോപ്പ് കാർഡ്സ് വിസിബിൾ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഹിയർ ഈസ് ഫൈവ് ഓഫ് പാൻറ്റിക്കൾസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ടോറസ് വെൽഗോ കാപ്രിക്കോൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മന്ത് മെയ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെൻ ഓഫ് പാൻറ്റിക്കൾസ് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സ് പ്ലീസ് കൈഡ് മീ എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണും തേർഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് താങ്ക് യു എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണും തേർഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് താങ്ക് യു യൂണിവേഴ്സ് വൈ ഹെയർ ഈസ് ഡിസെപ്ഷൻ വൈ ഹെയർ ഈസ് സെവൻ ഓഫ് സോസ് താങ്ക് യു ടിറ്റംസ് Uh, here is six of source justice thank you <clears throat> uh, here is five of source mm -hmm. thank you thank you I hear is five of pentacles please guide me you know hmm <coughs> ace of swords and 10 of pentacles hmm okay ibda current situation first le namak important aitulla numbers okka nokkam ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഗെയിൻ സെവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡപ്പായി പോയത് ഈ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡേറ്റ്സിലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡപ്പായി പോയിട്ടുള്ളത് മേ ബി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഫേസ് വന്നിട്ട് മേ ബി ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് പോയിട്ട് സിക്സ് മന്ത് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ ഫോർ സം ഓഫ് യു റിലേഷൻ ഈ ഒരു നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ട് മേ ബി ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ വന്നു ഒരു ഫൈവ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഫൈവ് മന്ത്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഫോർ സം ഓഫ് യു ഓക്കെ ഇവിടെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ തേർഡ് പാർട്ടിയായിട്ട് വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മേ ബി രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിക്ക് വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇയാൾ തേർഡ് പാർട്ടിയോട് പറയുന്ന മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ഫാമിലിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് മാരേജോ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഓരോ കൾച്ചർ കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം ടെൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫാമിലിയാണ് ഇവിടെ
ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ടോട്ടലി നോ തേർഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം ഇയാളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം അവർ മേ ബി എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കാം മേ ബി മീൻസ് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിട്ടുണ്ടാവാം അതുമല്ല എങ്കിൽ മാരേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളും ഈ ഒരു പേഴ്സണും മാരീഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണും നിങ്ങളും മാരീഡ് ആണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇയാൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഓഫീ ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ടിനെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം പ്രസൻ്റ്ലി അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അതാണ് മെയിനായിട്ടൊരു സിനാരിയോ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്തായാലും പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞു വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി നല്ല രീതിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണും നല്ല രീതിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേരും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേരും ഇതിൽ ഇവർ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ മൂവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസെപ്ഷൻ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് ഒരു ടു കാർഡ്സ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ സിക്സ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓഫ് പെൻഡിക്കൾസ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇയാൾക്കും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ പേഴ്സണും ഈ ഒരു പേഴ്സണും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണും ചിന്തിക്കുന്നത് ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് പോകാമെന്നാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സണും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു റീഡിങ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇപ്പം തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ വിചാരം തേർഡ് പാർട്ടി വിചാരി തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹമുണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സണോട് നല്ല രീതിക്ക് അവർ വളരെയധികം കെയറിംഗ് ആണ് ലവബിൾ ആണ് ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലെ തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേഡി പക്ഷേ ലേഡി ആണെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഓരോരുത്തർക്കും ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് ജനറലൈസ് റീഡിംഗ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ആരാണെങ്കിലും വളരെ ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ് അവർക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണോട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ലേഡി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഡിസെപ്ഷൻ അതായത് ഇവരെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോയി ഇവരുടെ അടുത്ത് ഒത്തിരിയധികം മൈൻഡ് ഗെയിംസ് കളിച്ചു എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇവർ നല്ല രീതിക്ക് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ ചിന്ത പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ മേ ബി ഈ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയിലേക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണ് ഫോക്കസ് ഇല്ല ഇവരുടെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഇപ്പം മേ ബി ഫാമിലി ഈ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിൽ മേ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം എന്തായാലും നല്ല രീതിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും വഴക്കുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ട് കൂട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി മിണ്ടാതായിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇമോഷണലി കുറച്ച് ഡീറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മേ ബി തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം എനിക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തരണം നമുക്കൊരു ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല രീതിക്ക് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ മേ ബി ക്ലിയർ കട്ട് അത് ഒരു നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഫാമിലി ഉണ്ട് ഫാമിലി എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ എൻ്റെ ട്രഡീഷൻസ് എൻ്റെ ഫാ ഫാമിലിയുടെ ഒരു നെയിം ഫെയിം ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് നാട്ടിലുള്ള ഒരു വില നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ മേ ബി നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ അവർ വളരെയധികം റിച്ച് ആയിട്
ഇവിടെ ഫൈവ് ഓഫ് പാൻറ്റിക്കിൾസ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണും മേ ബി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാണെന്നാണ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ ലൈഫിലുണ്ട് അവർക്ക് സ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണുമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് മാരേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ലവ് ഓഫർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ അവർ ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ലേഡി ഇപ്പോഴും ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ലവ് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാണ് താങ്ക് യു ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മേ ബി നിങ്ങളുടെ ആ ഡീല് ചെയ്യുന്ന ഒരു തേർഡ് പാർട്ടീനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റാണ് നീ ഇവിടെ നിൽക്കണം അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ മേ ബി ഓക്കെ കാർഡ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ വൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ സോ ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നിനക്കുള്ള ലിമിറ്റ് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഒന്നുകിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഫോർ സം ഓഫ് യു ചിലരുടെയൊക്കെ പേഴ്സൺ തേർഡ് പാർട്ടിയെ പിടിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റെ പാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇവരുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവാം ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ ചിലർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഒരു അവർക്ക് ആ ഒരു പഴയ ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടുപേരും വഴക്കുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഇമോഷണൽ വിട്രോ ഉണ്ടാവും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു ലേഡിയെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ വളരെയധികം എന്താ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കാം മേ ബി ഈ ഒരു ലേഡി എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലേഡിയുടെ കൂടെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് മെയിൻ റീസൺ ഇവർ വളരെയധികം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നെയ്മും ഫേമും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ആയിരിക്കാം സോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഓൾറെഡി ഒരു മണി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡുള്ള പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം സോ അങ്ങനെ ഇവരുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ മേ ബി ഇവർക്കും ഒരു നെയ്മും നെയ്മും ഫേമും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ മേ ബി ഫാമിലി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല മാരേജിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് എന്താണെങ്കിലും ഒരു സെപ്പറേഷനാണ് തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ളത് നല്ല രീതിക്ക് ഇമോഷണൽ വിഡ്രോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കറൻ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഈ ഒരു ലേഡീനെ ആരാണെങ്കിലും ശരി അവരെ പിടിച്ചിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വലിയ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വഴക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളും നല്ല രീതിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ യെസ് ഇത് ആർക്ക് കണക്റ്റ് ആവുന്നു എനിക്കറിയില്ല കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ കോമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ബൈ ഗായ